அஸ்லாம் வலைக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மடக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இரநூறு கிராம் மாவு மைதா எடுத்திருக்கேன் எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாவோட நான் உப்பு சேர்க்குறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த ஃபுட் கலரையும் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு தண்ணீர் ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சுக்கிறேன் இது பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து ஒன் கப் ஆஃப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதே அளவில் தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சர்க்கரையோட அளவு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் நீங்கள் இரநூறு கிராம் மாவு எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை அதை வந்து நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் இதில் வந்து நான் ஃப்ளேவருக்கு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் மாவு நல்லா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பால்ஸ் குட்டி குட்டி பால்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சுகர் சிரப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் எதுக்குன்னு சொன்னால் அரிசி மாவு வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக நான் எண்ணெய் சேர்த்து நான் கலந்து வச்சுக்கிறேன் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸு நம்ம வந்து பூரிக்கு எவ்வளோ எந்த சைஸ் இருக்கிறோமோ அந்த சைஸ் எடுத்தால் போதும் இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயும் மாவையும் நான் வந்து சம்சா ஷீட்டுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணணும் ரொம்ப நைஸாக ரெடி பண்ணணும் சரிங்களா ரொம்ப லேயர் ரொம்ப நைஸ் லேயராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி லைனாக திரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ஒவ்வொரு லேயராக ஒவ்வொரு ஷீட்டாக நான் எடுத்து அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த எண்ணெயும் மாவையும் தடவுறேன் எதுக்குன்னு சொன்னால் நம்ம அரிசி மாவு எதுக்கு போடுறோன்னு சொன்னால் ரொம்ப அந்த எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா கிறிஸ்பினஸ் நல்லா கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இங்கே மைதா சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பினஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக இது எல்லா லேயரையும் போட்டுட்டு நான் லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து அமுக்கிறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் லைட்டாக உருட்ட போகிறேன் பாருங்கள் லைட்டாக அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாகவும் உருட்டணும் ரொம்ப போட்டு அழுத்தாதீங்க கார்னரை வெட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நான் அறிக்கிக்குங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல லேயர் நல்லா நமக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து லைட்டாக விரலால் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி அவ்வளோதான் இதுதான் மடக்கு இதுதான் மடக்கு எண்ணெயில் போட்டு பொறுமையாக நிதானமாக வேக வைங்க அப்போ தான் நல்லா லேயர்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து பண்டிகை நாள் நீங்கள் வந்து பண்டிகை நாளில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சக்கரை பாகில் போட்டு லைட்டாக முக்கி எடுத்துருங்க இது எல்லாமே நம்ம சூடாகவே செய்யணும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணிடாதீங்க இந்த பாருங்கள் லேயர் லேயராக அழகாக கிடைக்கும் இது சும்மா வெறுமனை சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் சக்கரை பாகில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லா ஜூஸியாக செம்மையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய மடக்கு இந்த பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான எங்களுடைய சேனலை வந்து வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னைக்கான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாமா நம்ம வந்து வெள்ளை துணிகளை வந்து துவைப்போம் அப்போ வந்து அதில் கரைகள்லாம் போவாது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு துவைச்சு பாருங்கள் சூப்பராக கரைகள்லாம் போய் பளிச்சுன்னு இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்